सन्यो साठिया सन्यो a warm good afternoon to all invitees faculties and students we are back for the third day of international webinar guru vandanam st thomas was st thomas college was founded as an educational institution in 1889 and the university of madras gave the formal affiliation to the institution in april 1919 with the institution becoming a second grade college the department of botany was started with the introduction of first batch of natural science in the intermediate in 1951 In 1958, three-year degree courses in botany were started, and in the Golden Jubilee year, 1968, MSc Botany was started. In 2014, the department became research center under the Calicut University, and at present, the research and postgraduate department of botany, Saint Thomas College, Autonomous Trishu, has all its faculties JRF qualified, and the department has 19 research scholars, most of them who have cleared the JRF with two internal and two external research guides. And today, we are on the third day of the international webinar, Guru Vandana. On this third day, we take it as a tribute to Professor E. D. Burgess. So let's get started. Let's begin with prayer. For prayer, I invite Miss Adira I, MSc student. Chinmaya Karuna Maya, Vinmaya Niramaya, Unmani Daya Maya. शक्ति संपूर्ण दर्शन भाग्यदायक नन्मनी कृपाया I invite Dr. Thomas M. T., Joint Coordinator of the Three Day International Webinar, Guru Vandana, for the welcome address. Hearty welcome you all to today's session. Am I audible? Sano? Yes, yes. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. Uh, this is the third day of the webinar on frontier areas of plant science for human welfare. The webinar is organizing as a part of the program named Guru Vandana, which means the thanksgiving from a student to a teacher expressing his gratitude. This event is a room for remembering the former professors of our department. Who have recently departed. Today, our chief guest is Professor E. J. Thomas, former head, Department of Botany of Saint Thomas College. On behalf of the organizers, I would like to extend a cordial welcome to you, dear Professor, one of the eminent former faculty of our department, Professor N. B. Joseph. Who will be delivering a remembrance speech about Professor Edi Vargis? I extend a grateful welcome to you, sir, to this session. And I have great privilege to welcome one of our proud alumni, Dr. Josh T. Putu, Professor and Head, Department of Botany, University of Calicut, who will be delivering a speech.
sincerity of our students through these type of meetings. Pratech Parayangil, Urivanathoro, Urimiche, Adino Line Bandiche, Adinda Prahang and Kamakai Tutor, Tolta Vidyatil, Sangar Pena, Mona de Sata Seminar, Adino Line Bandiche. Biology in a topic so pretty gondola, Sarcella Narthan, and Marina Niki, or the Sandoshon. And they would have pretty pictured in them. I to love when a process from Inilia. Ah, where the Nikina and Bom, my two lower puddy power more than do Bavarikum. For the age and the good. Only <laughs> Allah with the Asham Sagalum Mingalke, Sour Pigeon, and Kalam Chirkum. Thank you, sir. Professor N. V. Joseph, former faculty, Department of Botany, is along with us to share his memories about Professor E. D. Vergis. Welcome, you, sir. <coughs> Yes. Good evening, everybody. Yes, you uh, are program. Botany Department in Adi Mike, Nani Prasp. In Ankurangam, Principal Dr. Martin, Father Martin, Head of the Department in Matula Botany staff, BSc students, MSc students, research scholars, uh, old boys and old girls, boys in the world, Matula and Lavrodo, Nandi Brasi, and the Pradana Karma. You guru on the Natale Namada ED Vergis in a rumor of the from Toyaka near Educationally Trichy St. Joseph's College in the Embassy Garden. That means Namal Purmarim, a Trichy product. Sando Masileki, Puridiana. That is, he joined in 1963. Administration Retirement of a Kivratan Yedu. In a Marshall Shifty, the wife. I am not taking a school. I am not taking a Jubilee Medical College. Random the one IAT products are the film. Pini, Vargisara, Kurumba Mangalan, Vargisara Pitipara in the Chirin. Yan would have Masiki Matra Vegetro in Nairo Vargisarta, Vargisara and Kurta Trolla Embryology, Physiology Embryology Kurkumur Marshal. Kurda Avesan Yangatam, Udarna Maiti 
ആള് നമ്മുടെ മഹേശ്വരീനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വർണ്ണന ക്ലാസ്സിൽ അടിക്കും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി മഹേശ്വരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ബോർഡിൽ മൈക്രോ കാമിറ്റർ ഫൈറ്റും മെഗാ കാമിറ്റർ ഫൈറ്റും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഫോണിൽ അങ്ങോട്ട് വരച്ചെടുക്കും അപ്പോഴും പ്രത്യേക ആവേശത്തിലാണ് ആള് ക്ലാസ് എടുത്തത് വർഗീസ് ഓർബിറ്റ് വേറെ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അബ്രാമാഷ് രണ്ടാമത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഞങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ താഴെ ഞങ്ങൾക്ക് അബ്രാം സാറിനോടുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിരുന്നു ഇ ഡി വർഗീസ് സാർ ഈ ഇ ഡി വർഗീസ് സാറ് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം കൂടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളോട് ഒരു എൽഡർലി ബ്രദറി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കുട്ടികളോട് ഒരു പാരന്റിനോട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും മാഷ കളിയാക്കാറുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ കാക്കയോടും പൂച്ചയോടും വർത്താനം പറയുന്ന പറയാം മാഷ പറ്റിയിട്ട് അതിപ്പോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും വ്യക്തിപരമായിട്ടും വീട് പരിപാടികളും ഒക്കെ മാഷ ചോദിച്ചറിയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളോട് എന്നെ ക്ലാസ്സില് ഇവിടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ബി എസ് സിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇ ഡി വറി സാറാണ് അത് ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിവേ അങ്ങനെ ടൂറ് പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എന്തിനും മുൻപന്തിയിലുള്ള ഒരു മാഷ് തന്നെയായിരുന്നു വർഗീസ് സാർ ഈ വർഗീസ് സാറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആള് ഒരു എൻട്രൻസ് ഫീൽഡിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാന കാലഘട്ടത്തില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൊടുപുട മൂവാറ്റുപുട ഭാഗത്ത് ആയിരുന്നു ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തായിരുന്നത് അന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് മടങ്ങി വന്നു എന്ന് രാത്രിയാണ് പെട്ടെന്ന് മാഷ്ക്ക് അസുഖം വന്നിട്ട് മാഷ്ക്ക് അന്ന് തന്നെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മുടെ പുത്തൂരിന് അറിയാവുന്നതാണ് പുത്തൂർ പാലസം തോമസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പാലസം തോമസ് കോളേജിൽ പെരിവറ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ട് ചാക്കോരിവർ ചാക്കോ പെരിവർത്തിന്റെ മകനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ആർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ പെരിവറ ഞാനൊരു പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടിട്ട് അല്ല പെരിവറത്തിനെ ഞാൻ കാണാനിടയായി അപ്പോൾ പെരിവറത്തിന്റെ ഫാദർ ഇവിടെ പാലസം തോമസിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ബോട്ടണി പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു നൈറ്റിലെ ഒരു സ്പീഷീസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ ഒരു ബോട്ടണിക്കാരെ കിട്ടിപ്പോ ഈ ഡോക്ടർ വാലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഫസർ ഇ ഡി വർഗീസ് സാറുടെ മകനും ഈ തൊറാസിക് സർജൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു കല്യാണ ഫംഗ്ഷനിൽ വർത്താനം അപ്പോൾ രണ്ട് സെന്തോമസ് പാലയിലും സെന്തോമസ് തൃശ്ശൂരിത്തിരിയും രണ്ട് പ്രൊഫസറുടെ മക്കള് എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ വർഗീസ് സാർക്ക് രണ്ട് ആമ്പിള്ളേരെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് ഒരു ബ്രദേർലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് വർഗീസ് മാഷ്ക്കുള്ളത് പിള്ളേരോട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പേരന്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളത് കോളേജിൽ അന്ന് സമരത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ജോസിനും ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കേസിന് സെന്തോമസില് ഓർമ്മയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടു അതിന് കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് വെച്ചത് ഇ ഡി വർഗീസ് സാറെയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടി ബി എസ് സി എം എസ് സി അവിടെ തന്നെ അപ്പോ ഇവിടെ വർഗീസ് സാർ ഒരു കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു അത് ഏറെക്കുറെ ഈ കുട്ടീനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ കുട്ടി ആ കുട്ടീനെ ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സില് വർഗീസ് സാറോടുള്ള കടപ്പാട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ പോയി ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാം തീയതി അധ്യാപകനോടത്തിന് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു അധ്യാപകൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടതാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ വാച്ച് കളവു പോയി ആ സ്കൂൾ ആ ക്ലാസ്സിലത്തെ വേറെ കുട്ടിയാണ് എടുത്തായിരുന്നു ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരും പറയണില്ല അപ്പൊ ഈ സാറ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരോടും കണ്ണട ക്യാമറ ഈ സാറ് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് തപ്പി ഒരു കുട്ടിയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഈ വാച്ച് എടുത്തു എല്ലാ കുട്ടികളോടും കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഏർ എന്നിട്ട് ഈ പോയം ഇത് ആ കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആരാണ് അതെടുത്തതെന്ന് ഈ അധ്യാപകൻ പറയുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഈ കുട്ടി വലിയൊരു പൊസിഷനിലെത്തി ഈ അധ്യാപകനെ കാണാൻ പറ്റും അതേ ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് ഇടി വർഗീസിന്റെ
എംബ്രയോളജി അനാറ്റമി മുതലായ ഭാഗങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അബ്രാ സാറായിട്ടൊരു കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ആണ് ആര് ഇടിവർഗി സാർ ഇടിവർഗി സാർ പുറത്തായിരിക്കും എനിക്ക് ഫൈനലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവര് പോയിട്ട് ആ ഫോട്ടോ നോക്ക് നിന്ന് നോക്ക് അപ്പൊ തല പറ്റിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാഷ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇടിവർഗി സാർ സി എൽ ജോസ് മാഷ് ഇല്ലേ ഇവരൊക്കെ പോയി അപ്പൊ പണ്ടത്തെ ബി എസ് സി ഫ്രെയിം ചെയ്യണം ബി എസ് സി ലെവലിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതിന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അബ്രാ മാഷ് വർഗി സാറ് കെ പി ജോൺ മാഷ് കെ പി ജോൺ മാഷ് പിന്നെ സി എൽ ജോസ് മാഷ് പി ജെ ടി അതിനുശേഷം എം എസ് സി വന്നപ്പോ ഒരു ടീം വന്നു അവര് പിന്നെയാണ് ഞങ്ങള് വരുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സെന്റ് തോമസിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹെറിറ്റേജ് മാഷ്ടർ തറവാടിത്തം ഞാൻ ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വാക്കെടുത്ത് പറഞ്ഞു ആ തറവാടിത്തം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ വേറൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മാഷ്ക്ക് എല്ലാ ഇതുകളും നേരുന്നു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല മരണം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല എല്ലാവരും മരിച്ചത് പെട്ടെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ജെയിംസ് ആയാലും സി എൽ ജി ആയാലും സി എൽ ജെ ഇ ഡി അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവര് വന്നിടത്തിൽ എല്ലാവിധ നിത്യശാന്തി നേടുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിർത്തും താങ്ക് യു സാർ ഫോർ ഷെയറിംഗ് യുവർ മെമ്മറീസ് ആൻഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് അസ് now i invite dr thomas mt moderator of the day to introduce the resource person and to follow the session uh, i have great pleasure to introduce today's speaker dr jos tipulthur i am happy to mention some of his credentials after schooling he studied 7 years in st thomas college and post graduated from al botany department his doctoral degree is from jamia millia islamia central university and postdoc from hungarian academy of sciences then he started his career as lecturer at st thomas college pala after he joined as assistant professor at department of botany university of calicut presently he is the professor and head of the department of botany university of calicut his contribution in research is remarkable especially in plant physiology he published more than 100 research articles in reputed journals and books 10 students have been awarded phd under his guidance and he is an efficient administrator also he perform well in various capacities like uh, director of administrator director director of directorate of admission university of calicut uh, chairman of various board of studies subject expert member of many academic and research bodies in various universities and autonomous colleges i can assure the listeners will experience a very fruitful session so please don't skip stay tuned thank you over to you dear sir respected respected uh, teachers enne padipicha gurukkamare ellavaru undu naan kaanunne adu pole thanne ippolthe faculty members uh, of the present de- department faculty members and uh, my dear students a warm uh, good afternoon good evening to all id valare ana pratheechu ingane guru vandanam program le participate cheyan petta annalade idine kurichu aadyam andro sir adu pole thane ignesh sir mulichu parna po velli sandosham thoni pratheechu moonu pragalbaraya valare adutha kaalathu marana petta moonu adhyapagare kurichulla nammal koodadilude adoda oppam thanne ഇവിടുന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ള മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ടോക്കും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷനും അങ്ങനെയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തത് കപ്പിൾ ചെയ്തത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് വളരെ ആദ്യമായിട്ട് 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ബോട്ടനി സെന്റ്സ് കോളേജിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു എനിക്കിതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആവേശം എനിക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോലും അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പഴയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒന്ന് ആദരിച്ചു കൂടാ എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് വരികയാണ് അത് ഇതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഇനി സ്ലോലി ഇങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലൂടി നടത്തണമെന്നുണ്ട് കാരണം വളരെയധികം അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി കഴിച്ച് വളരെയധികം വിദ്യാർത്ഥികളെ വാർത്തെടുത്ത ഗുരുക്കന്മാരെ ഇതുപോലെ ആദരിക്കുന്നത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് വലിയ മഹത്തരമായ ഒരു സംഭവമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ കാര്യം അത് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഹെഡ് എന്നുള്ള ചുമതലയുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ശ്രമിക്കണം ഈ മൂന്ന് ടീച്ചേഴ്സിനെ പ്രത്യേകം ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ജോസഫ് സാറായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇ ഡി വർഗീ സാറെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഓർമ്മകളുള്ളു അതിന് മുഖ്യ കാരണം അദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ്റൊന്നില് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഞാൻ എം എസ് സിക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ ബി എസ് സി പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം സീനിയർ മോസ്റ്റ് ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ബി എസ് സിക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ കണ്ട ഓർമ്മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ എം എസ് സി പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വീണ്ടും വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇ ഡി വർഗീസ് സാറാണെന്ന് അറിയാം പ്രഗൽഭനായ ഒരു പ്രൊഫസർ ആണെന്നറിയാം ആ ബഹുമാനത്തോടെ കണ്ട് നിന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹമായിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് വലിയൊരു നഷ്ടമായിട്ടാണ് കരുതണം കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വളരെ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും ബോട്ടനിയിൽ ആഴമായ അറിവുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ മിസ് ആയി തന്നെ പറയാം ദെൻ കമ്മിങ് ടു സി എൽ ജോസ് സാറ് സാർ എന്നെ ഡിഗ്രിക്കും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ജിക്കും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണോ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണെന്ന് റിട്ടയർ റിട്ടയർമെന്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം പി ജിക്ക് ഒരു കൊല്ലം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് എന്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളു അപ്പോ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആ കൊല്ലം സാറിന്റെ അവർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സാർ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ സാർ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാർ എപ്പോഴാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തത് ഓ അപ്പൊ എന്നാ സാർ എന്നാല് ഏതൊരു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രീവിയസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതെ റിട്ടയർ ചെയ്തു പോകുന്ന എന്റെ ഒരു സിനിമ അപ്പൊ സാറായിട്ടും വളരെ അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജെയിംസ് സാറ് ജെയിംസ് സാറായിട്ടും വളരെ അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നു റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ തൃശ്ശൂർ പറ്റി ചിറ്റി പറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ടൗണിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോളിഡേയ്സിലാണ് ടൗണിൽ സാറ്റർഡേ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ അപ്പോഴും സാറിനെ ഞാൻ ടൗണിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണും അതാണ് പ്രത്യേകത സാർ എപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സാർ അപ്പൊ സാറായിട്ട് കണ്ടു വർത്താനം പറയാറുണ്ട് സി എൽ ജോസ് സാറെ അറിയിട്ട് പിന്നെ ജെയിംസ് സാറ് ഇപ്പൊ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഈ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പറായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാറ് സാറിന്റെ ഒരു ശുപാർശ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ മെമ്പർ ആവാനായിട്ട് അപ്പോ അദ്ദേഹം ആ ഒരു മീ അവിടെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ തലേദിവസം തന്നെ വിളിക്കും ജോസേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാ പോന്നെ ജോസ് തൃശ്ശൂർ വന്നാൽ മതി നമുക്ക് കാറിന് ഒരുമിച്ച് പോവാം എന്നും പറഞ്ഞ് ആ സ്നേഹത്തോടെ ആ പണ്ട് പഠിക്കുന്ന അതേ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ച് പക്ഷെ അന്ന് കാറിന് പോവാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഞാൻ വേറെ ഉടനെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ എന്തായാലും പ്രൊസീഡ് ചെയ്തോ ഞാൻ ആ സമയം
പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് ടോണി സാറൊന്നും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പി ജെ തോമസ് സാറ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെസ്സേജ് കേൾക്കാനിടെ വന്നു അപ്പൊ പ്രത്യേകം അതൊരു ഇവരുടെ കൂടെ ആ ഒരു ഏഴ് കൊല്ലം അത് രണ്ടു കൊല്ലം പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് അത്ര ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് അധികം ബന്ധമില്ല പ്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വേറെ സെക്ഷൻ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് വരുന്നു വളരെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമാണ് ബോട്ടനി ഇതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ സി ഡി വർഗീസ് സാറൊക്കെയാണ് ആദ്യം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടിയ സമയത്ത് ജേക്കബ് സാറും സി ഡി വർഗീസ് സാറാണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ പക്ഷെ ഡിഗ്രിക്ക് വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കും അത് പി ജിക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ആ ബന്ധം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ ആ അഞ്ച് കൊല്ല കാലഘട്ടം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിന്ന് എന്ത് കാര്യത്തിന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോഴത്തെ ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയാം അപ്പൊ അവിടെ ഓടി എത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഞാനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് റിസർച്ച് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ എനിക്ക് ചില വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള സ്ഥലമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മൾ കൂടുതലും അടുത്തിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ തന്നെ ഓടിച്ചെല്ലാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഏഴ് കൊല്ലം ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആത്മബന്ധം അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ഒരു കോളേജാണ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് പിന്നീട് ഗവേഷണത്തിന് പോകാനുള്ളത് കിട്ടിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പ്രേരണയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ബാച്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരാണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ അതിൽ പന്ത്രണ്ടില് ഞാനും ബാലേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പേരാണ് അന്ന് ബി എഡിന് പോവാതെ നിങ്ങൾ ഗവേഷണം എന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ബാക്കി പത്ത് പേരാണ് ബി എഡ് അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി മാറി പ്ലസ് ടു എന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് സ്കൂളുകളിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ധാരാളം നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി എഡ് ചെയ്താൽ ഉടൻ ജോലി എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു ഇത് അതുകൊണ്ട് പലരും ഞങ്ങളുടെ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന പത്ത് പേരും ബി എഡിന് ജോയിൻ ചെയ്തു
is uh, regarding the uh, keeping the plans for cross and transgenerational tolerance towards uh, abiotic stresses. So let me just tell you about a little bit on abiotic stresses because you know about a lot of abiotic stresses which is uh, affecting the plants. The plants are sessile and they are open to a uh, lot of harsh environmental conditions. And uh, one of the conditions is the high temperature situations, uh, cold, exposure to a lot of heavy metals. And nowadays, you know, a lot of heavy metals are being uh, uh, present in the environment because of the usage of certain uh, sophisticated uh, equipments and instruments. And also drought is also, you have a lot of unpredictable seasons in, uh, in the climate. You have a lot of unpredictable periods. And because of that, if you expect certain period of rain in between and uh, you start a crop, but suddenly the rain stops and uh, suddenly the plants are exposed to drought. And another one of the biotic stresses is the exposure to highlight stress. And uh, another one is the salinity because of the encroaching of the oceans. Uh, also because of uh, irrigating the lands with uh, deep well water. The salinity is also a big problem and nowadays the problem of flooding also has cropped in and all this can be categorized under the abiotic stresses and biotic stresses you know it is because of the bio, uh, bio organisms now because of these abiotic stresses the growth and yield of crop plants are affected and if it is alarming to see that almost 90 percentage of uh, arable lands are prone to this sort of abiotic stresses and also there is around the 70 percent yield loss and you can imagine that is a big uh, chunk of uh, yield loss and uh, also you can see that uh, integration of climate change and crop yield models are predicting that these percentages are going to still go up and it is going to be a big threat to our food security and uh, in the coming years you cannot expect the same level of uh, food supply as uh, you are getting now and uh, the studies all over the world are focusing on certain crops uh, which are directly beneficial to the humanity and one of the crop is rice because more than half of the worldwide population is depending upon uh, rice and uh, rice is very sensitive this, to this sort of abiotic stresses because there is a significant uh, yield reduction a statistics which is which has come out in 2019 shows that there is a reduction from 751.9 million tons in 2016 and when it reached to 2018 there is a reduction of more than uh, 55 tons it has reached to 695.5 million tons all this is just 55 but you have to see that it is in million tons so this sort of big crop loss is uh, occurring and this is a statistic which has been uh, sent out by FAO in 2019. And together with rice, another important crop is uh, mung bean, that is uh, Vigna radiata and it is cultivated in area of more than 6 million hectares in the warmer regions of the world. And the tropical regions, especially the region of India and uh, warmer regions are more depending upon this uh, crop for their uh, protein requirement then it is a short duration crop here also there is around uh, coming to the case of india you can see it is the largest producer and consumer of this uh, uh, mung bean and uh, around 65 and 40, 54 percentage of the world acreage and production is occurring in india alone and this crop is also highly susceptible to biotic as well as abiotic stresses and is very sensitive to salinity. You can see that even if it is uh, higher than uh, 50 millimolar of NaCl, there is a yield loss of more than 60 percentage. So these slides will tell you what is the uh, big, uh, what is the loss which is going to uh, which is going to come up with regarding to these two crops spe specifically. But on one side, even though it is happening this way. On the other side, you can see that a lot of strategies are being adopted for improving the plants, like the crop modification techniques. Most of this you have studied in your textbooks. And you can you have seen that 
you can go for cross breeding you can uh, apply mutagenesis polyploidy protoplast fusion transgenic transgenic plants can be developed genome editing is possible nowadays and all these are aiming at one aspect that is improving the crop yield and helping to the plants to fight the various stresses either in terms of biotic stresses or abiotic stresses now all these technologies has improved a lot but still there are a lot of limitations especially with regarding to breeding and developing of transgenics and both of these techniques require a lot of uh, manpower and energy and also you can see that there is complexity or multigenic nature of uh, uh, tolerance traits so you cannot just try to improve upon a plant just by aiming at uh, improving at a particular gene location because this sort of uh, drought tolerance is more of multigenic in nature also incorporation of transgenes into breeding program is not a simple process as you think so already must have studied theoretically but coming to practical application it is very very tough and moreover in genetics you must have studied about pleiotropy and also about gene silencing these two phenomena are also big hindrance for the development of uh, uh, transgenics and above all you can see that this process is highly expensive if you want to develop a transgenic it may cost you some few millions because it should start from uh, the development of uh, or transgenic work has to take place in the lab and finally it has to go into the field and even if uh, it is successful in the field uh, there are a lot of uh, biosafety regulations and you must have read from the newspapers that it is not an easy task to, to introduce a transgenic crop into the field because you have to take get the permission from the uh, government authorities a lot of statutory provisions are linked along with this and it is not easy to bring about a transgenic into the field now in this situation what are the alternative solutions which are very much uh, easy to handle with or maybe even farmer friendly very easy to handle with we are trying to talk and discuss one such topic that is uh, seed priming and you can put another coin another term for this that is green vaccination and uh, nowadays this may be a more common terminology because we all are getting vaccinated and uh, you know that vaccination is something which you give in a slight dose of the same organism at a uh, smaller amount so that the immunity gets built up in the body so that can we can fight against uh, the organism once we are exposed to that or live organisms so normally dead organic uh, dead organism materials are being injected into our body so that we can fight against the live organisms and nowadays the booster dose phenomena is also very much common to us now let us see some of the papers which have come up in the 2000 from there are a lot of papers which have started from getting published from the year 2000 onwards you can see one was the first in 2000 which was published in pna is one of the leading journals that is proceedings of national academy of sciences in usa it talks of a potentiation of pathogenic specific defense mechanism in aerodopsis by beta amino butyric acid again there has another paper has come in the same journal in uh, 2000 uh, uh, i think it is in 2006 and uh, they are talking of cost and benefits of priming for defense in uh, aerodopsis so again you can see another relevant paper which has come up with the title priming is getting ready for battle battle against the uh, biotic as well as the abiotic stresses so slowly this uh, priming studies has started to pick up and you can see coming to 2008 still some good work has taken place in switzerland and uh, switzerland and even in india the group at uh, baba atomic research center has started working on this in 2010 and they did some uh, uh, priming studies with regarding to by uh, for imparting salt and pex tolerance to brassica gensia that is the indian mustard so taking lead from these sort of studies we also started to venture into uh, the seed priming studies and it started from the year 2013 and one of my first uh, one of the first students uh, jisha i think she has logged into this uh, talk she started with this work in our lab 
and uh, this is i think this is one of our first publications which have come up and uh, it was it a review material because i always prefer to start with a review for a phd student because they get benefited in uh, multiple ways because they come to know what all areas has been uh, published already in this area of research and also they will come to know what has to be done further and that is very important for research and uh, my dear students who are logged in kindly remember that it is an important part of the research especially in your uh, research career when you start with you should have a thorough knowledge or thorough idea on what all work has been done in your area and what has to be done then only you can proceed with the full confidence and uh, in 2013 uh, she came up with the first uh, article that is seed priming for apiotic stress tolerance and overview and this one of this paper was one of the classical papers and when i look back i feel very happy because when uh, in the google scholar citations the almost it is nearing to 500 citations and that is the top cited uh, paper which i have produced till now and uh, seed priming you can see in that paper some of the phenomena what we have tried to explain is that seed priming is the induction of a particular physiological state in plants by the treatment of natural and synthetic compounds and it allows some of the metabolic process necessary for germination to occur without germination taking place that is the interesting part of that it is going to allow some of the metabolic process it will initiate some of the metabolic process which is very important for germination but that germination will not take place so it is getting ready for germination but at the same time it is not allowing the germination to happen so it is ready for the uh, process to take place and uh, further you can see that lot of advantages are linked to this particular process because you can see this sort of seeds can uh, have an increased rate of germination also you can see that it will emerge from the soil most uh, most faster and uniformly and also nowadays the biggest problem is that the crops are not able to compete with the weeds but in this case you can see since the seed vigor is much high the seedlings can come up faster and it can compete more effectively with the seeds also you can see that the seed per performance during stress conditions are much better and also the cost effectiveness is also very high cost effectiveness can be explained in two terms one is that the methodology or the technique what we apply is very simple even the farmers can adopt they don't need to spend much on that if it is a hydro priming the next slide you are going to see on hydro priming it is nothing but you are treating the seeds with a certain amount of water and there is nothing uh, cost is involved if you take cost effectiveness in another way there is always an accusation to this uh, priming aspect people accuse especially when we had sent the papers initially there was lot of criticism saying that you are unwantedly making the seed to germinate so that lot of energy is being pumped or channelized towards the germination process and the seeds are not able maybe the that will reflect in the productivity but our research has shown that this sort of channelization of energy and metabolized towards the uh, abiotic stress tolerance is no way going to affect the yield potential of the plant so the cost effectiveness can be explained in these two terms the first is that application technology is very simple no cost is metabolites or energy is channelized unwantedly for abiotic stress tolerance and it will not comp compromise with the yield potential of the plant and coming to the next important advantage of seed priming is that it will show cross tolerance and that is again one of the idea which was put forward from our lab that is even if the plant is being primed for encountering salinity stress the same plant will show tolerance towards multiple stresses that means you don't need to equip the plant for each and every stress you can just equip the plant for a single stress but that plant is able to show tolerance towards multiple stresses now i will go into some of the studies which has been done in our laboratory and one is regarding to the hydro priming always i have told you that is the soaking in water and drying back to the storage condition we end. and you may be thinking and what is the research involved in this the research aspect is that you have to standardize on the hydro priming duration because if it is less than the required the hydro priming phenomena will not be shown up 
and if it is more than what is required you can see leaching of uh, metabolites occurring from the seed so you have to exactly pinpoint the hydro priming duration if it is anything less or anything more that is not going to bring about a hydro priming effect so standardization has to be done within with regarding to this and it may vary from variety to variety crop to crop it may not be the same for every rice variety so you have to standardize and find out which is the exact uh, hydro priming duration required and we have seen that it enhances the photosynthetic activity and also it enhances the activities of antioxidant enzymes you must have studied in your classes especially pg classes regarding the antioxidant enzymes which is very important factor for countering the stress stress phenomenon and the activities of the antioxidants enzymes are going up and the study was taken up again in wigner radiator again i told you this we took up the study in wigner because that is one of the important crop of the warmer regions and the results of the same was published in uh, agriculture research in 2018 and we have shown that the seed hydro priming can, can enhance the osmotic stress tolerance potential we have given for hydro priming but the plant is able to withstand osmotic stress that is a cross tolerance phenomena and one of the aspects uh, we what we have measured over here is the photosystem activities and there are a lot of other data also related to this paper i am not going into each and every data but again for the benefit of the students let me explain to you how we measure on photosystem 1 and 2 activities here you can see that uh, just to me recollect your uh, what you have already studied in your uh, degree or pg classes you can see that there is the water breakage and electron donation and finally you can see that the water reaches uh, the electron reaches over there and results in the production of water but in order to measure the photosystem 2 activity you can see that we are giving para benzoquinone over here bbq it is given as an artificial electron acceptor so that the electrons are donated water electrons are donated from the water breakdown it is being up, taken up by the artificial electron acceptor and you can see as and more electrons are take, taken up the water breakage happens here and accordingly the oxygen evolution happens and that oxygen evolution can be measured with a instrument called oxygen electrode and you can quantify what is the amount of oxygen being uh, produced and indirectly from this you can come to know what is the electron donation capacity or the water splitting capacity of the ps2 and that is the how you study about ps2 and for this what you have to do is that you have to isolate the thylakoids from the chloroplast you have to crush the leaves and take out the thylakoids and the thylakoids are incubated in the cuvet of the oxygen electrode instrument and to that you add the para benzoquinone and you get the result in terms of oxygen evolution and when you want to study about ps1 what you do is that you block the electron donation from ps2 and for that you use the chemical dcmu so that no more electron donation takes from from ps2 why you want to block because you don't want the interference of photosystem 2 to happen because you are only interested in studying about photosystem 1 so in order to avoid the interference of photosystem 2 you block the electron transport from photosystem 2 by the application of dcmu and further the electrons are donated to cytochrome bf complex and it proceeds to plastocyanin and finally reaches our photosystem 1 these electrons are channelized to methyl vialagen in short we call it as mv and finally you can see there is the production of uh, hydrogen peroxide and hydrogen peroxide when it is formed you can see that it can break down into water and oxygen but this oxygen can interfere with your oxygen level in the cuvette of the instrument so in order to prevent the breakdown of hydrogen peroxide formation you are catalase is uh, the important factor which can break down hydrogen peroxide that also you must have studied so you apply here sodium azide which can prevent the activity of catalase so that hydrogen peroxide will not be broken down so that the oxygen evolving what is evolving out from here will not interfere with the oxygen level in the cuvette and by this way you can study the photosystem one so this way the researchers study about the photosystem 2 and activity and we have seen that the activities of photosystem 2 and 1 goes up along with the uh, the priming and another priming technique what has been adopted is uh, halo priming here also you can see 
various inorganic salts like uh, what is listed over here is being applied but mainly we depend upon NACL in our laboratory to impart haloprimic and uh, one of the aspects uh, and one of the papers published with regarding to the haloprimic is that the seed haloprimic is better than hydropriming in enhancing seedling vigor and osmotic stress tolerance potential of rice varieties and here one of the phenomena what we study is studied is regarding to the mitochondrial activity and from the bars over here you can see this is the primed uh, response and this is the control just compare with this uh, black bars you can see the primed plants which is representing for the nearage variety of rice there is a big difference between the control as well as the primed condition so just with priming without imposing any sort of stress itself the plants are able to have better mitochondrial activity and how do we measure the mitochondrial activity here you can see the picture of that and again you are aware of the electron transport process which is happening in the mitochondrial membrane inner mitochondrial membrane here what we do is that we isolate the mitochondria and once isolation is done it is not necessary that the same mitochondria will have the uh, electron donors as as they have in the in vivo condition so what we do is that we separately provide electron donors either we give nadh which can donate to nadh to dehydrogenase or we give succinate which can come and uh, donate the electrons to succinate dehydrogenase and uh, based on the donation of electrons you can see the electron donation occurs and again we measure this with the help of oxygen electron based on the oxygen what is evolved you can see the oxygen what is being evolved uh, sorry oxygen is being consumed and uh, based on the depletion of the oxygen level in the medium you can measure the activity of mitochondria and from this we have uh, come to know that the priming can enhance the activities of mitochondria another aspect what we have checked is regarding to the chemical priming here we have given different uh, priming treatments especially with that of baba that is beta amino butyric acid gaba that is gaba amino butyric acid also other uh, uh, what we are given in our lab is baba and gamma but in literature you can see they also provide butanoid selenium uh, copper sulfate zinc sulfate ethanol butyrosine beclobutrosol choline tetrosine all this has been tried and uh, they have found to bring about good results and little bit on baba what is baba it is a non protein amino acid and uh, baba was considered to be xenobiotic that is it is not produced in plants but recent seen that we have baba specific receptors that itself shows that there are baba is being synthesized in the plants and baba is now known to be a very important uh, factor which is responsible for importing abiotic stress tolerance to plants and again these studies has been done in uh, wigner radiata and we have seen that a tolerant variety already the pusa pusa ir indian agriculture research institute at pusa has developed a tolerant nacl tolerant variety called uh, pusa vishal in wigner radiata through our priming they are claiming that this is one of the best uh, nacl tolerant variety but with our priming treat treatments we were able to enhance the tolerance capacity of this plant still further so that is one an, an advantage of uh, going going for priming because already established uh, varieties with tolerance potential their potential can be enhanced uh, still further and again uh, this aspect was published in one of the reputed journals and uh, that is seed priming with uh, beta amino butyric acid is improving abiotic stress tolerance in uh, rice seedlings and it was published in one of the best journals called rice science which published only articles related to rice research and how did we carry or go forward with the study is that we depended upon the photochemical reaction study utilizing the chlorophyll a fluorescence technology here you can see what is chlorophyll a fluorescence technology is that once light falls onto the leaf you can see that some of the energy may be dissipated as non photochemical process either in the form of heat or fluorescence that is not being used for photochemistry and some energy is dissipated by photochemical processes that is the photosynthesis so all the energy what is being received by the plants are not totally used for photosynthesis only a part is being used for photosynthesis and rest is being dissipated and that part we call it as npq that is non photochemical quenching 
and we have the heat and fluorescence are the two important candidates. And you can see in the next diagram over here, a normal plant will be having a very little bit of non-photochemical uh, uh, dissipation. And most of the energy will be uh, used up for the photochemical uh, processes. And that is shown in green and the arrow is bigger. And the non-photochemical part, the red arrow is comparatively smaller. But when there is a stress, you can see the non-photochemical reactions of the plant will increase. That is the fluorescence and heat dissipation will increase in plant and uh, the photochemical dissipation or the usage of uh, energy for photochemistry will be comparatively less. So we were concentrating on this part that is the non-photochemical dissipation and we studied it with an instrument that is called as fluorometer and here a little more on what is uh, what can we measure on this fluorometer. You can see that the, uh, the electrons are being donated from P680 that is photosystem 2 to quinones and basically you can measure the uh, transference, electron transference process what is happening over here and the, the measurements are depicted in two different patterns and let me explain to you with the figure of what is shown in the diagram B. Here you can see that the, when the fluorescence, when the light is continuously falling onto the leaf, the fluorescence increases. The peak of this shows that this is the maximum fluorescence, that is the non-photochemical reaction that is being not utilized for photosynthesis. So as and when you continuously apply light to the plants, artificially we are applying a red light to the plant and the plant, you can see there is a rise in the fluorescence level and from this you can get a lot of information. You can see, you can measure the maximum fluorescence, you can measure the variable fluorescence and also you can measure the initial fluorescence. The difference between the uh, maximum fluorescence and uh, initial fluorescence is uh, calculated as variable fluorescence. And from this data, you can come to a lot of conclusions and that is being depicted in this particular diagram. You can, this is a representative figure of this diagram. You can see that here the blue light uh, represents for the electron transport process. And you can see what is the incident light, which is given in yellow light. The, width of the arrow shows what energy is being coming and falling onto the plant and what is being trapped. The blue light, light blue, shows what is the level of light being absorbed by the plant. And here you can see in red the light of uh, the part of the energy which is being lost. Here you can see the red light or the red arrow is increasing. That is because the plant is under stress. When the plant is under stress, the amount of light which is dissipated by without utilizing for photosynthesis will be much higher and you can see the arrow blue arrow is decreasing and the blue arrow represents the electron transport process. The electron transport process is reducing quite a bit and also you can see that there are a lot of dark spots over here and each of the dark spots represents the reaction centers which are inactive or which are closed. So when there is a stress the plant the most of the reaction centers are being closed and you can see most of the reaction centers will be open in the control conditions. Here, not even one uh, reaction center is closed. All are open. All are in white. And that will tell you that all reaction centers are ready to accept the light energy falling to it. But here only if the plant which is exposed to stress, you can see half of the reaction centers are not in a condition to receive the light. So this is the data which has been derived out with a special program and uh, from here you can get an idea about the photochemistry of the plant or the photochemical reactions taking place in the plant. And uh, based on that again we took some lead and uh, we again, uh, this is one exceptional work we, we did with the pepper. We worked on pepper because I had a project from uh, KCST and that was on pepper and here the varieties what we have taken for our studies Panure 1 which is a drought sensitive and Panure 5 which is uh, drought tolerant. And we have seen that when these plants are subjected to GABA priming, that the gamma amino butyric acid priming, the osmotic stress tolerance of the plant can be improved much better. And we have come to the conclusion that the pepper, priming the pepper with the uh, GABA treatments will help the uh, plant to counter uh, drought stress conditions because you know the Pepper is exposed to a lot of drought, especially when uh, during the summer season, it is very difficult to withstand the uh, summer seasons. 
especially if you, the pepper is not under shade. So these sort of uh, studies can prove that the pepper can tolerate drought stress situations. And this is again to tell you, this is an HPTLC detection method, which has proven, proven that there is a light doses of uh, GABA in the plant. But when you prime the plant, the level of GABA goes up, that is in B. And when the plant is subjected to stress, C, again, the level of GABA is much higher. But C, D is stress plus priming, the level of uh, GABA is much higher. So this alone, this standalone uh, data will tell you that uh, the GABA has very important role in uh, drought tolerance or abiotic stress tolerance potential of the plant. Again, for these sort of studies, we are again depending upon analyzing the antioxidant enzymes. Let me tell you how what antioxidants enzymes basically do, especially students, please take care of how what sort of reactions are taking place in plants, especially when the plants are subjected to different sort of stresses. You can see these are the array of stresses like UV light, ionizing radiation, cytokines, growth factors, metabolic diseases, anti-cancer drugs. Here the anti-cancer drugs is not given to plants. This was taken from uh, maybe another literature. That is why this anti-cancer drugs has come up here. But even when the, our body is being exposed to, to this sort of stresses, like uh, the exposure to drugs, you can see there is the production of superoxide. Not only in plants, even in animal body also, there is the synthesis of superoxides. But the body, whether it be plant body or animal body, it has got the potential to neutralize the superoxides with the action of a sodium that is superoxide dismutase and the hydrogen peroxide is formed. But again, hydrogen peroxide is also not safe. It has to be still broken down to water and oxygen that is basically accomplished by the activity of uh, glycol peroxidase or either uh, ascorbate peroxidase or catalase. Three enzymes are responsible for this and not necessarily all three should be active in one plant. It may be GPX active in one plant, but in another variety, it may be APX. Depending upon the conditions and the variety, the activities of uh, uh, APX, GPX and catalase may go up and high. So basically, if you can keep track of this sort of enzymes, you can study what level the plant is able to withstand the tolerance. And we have seen that uh, the tolerance potential of the plants is going up because the activity of these enzymes are going up. And uh, we were not satisfied by just checking the activity. We went ahead and studied about the, yeah, I'll just uh, push on to slides ahead just to tell you that uh, we did on the gene expression level studies of these enzymes and uh, we have found that the gene expression levels of these three enzymes were going up uh, when the plants were primed and especially when the pr plants were exposed to priming plus stress. Now coming back, let me also tell you about uh, on another phenomena. Yeah, this is again one of our studies which we are uh, carried out in a laboratory with regarding to UV priming and in UV priming the seeds are exposed to low doses of uh, UVB and uh, till uh, we took up this study the literatures were talking of UVB as a stress factor but uh, we have proved that the UVB has the potential if it is given in light doses it has the potential to equip the plant to withstand the apiotic stresses. And uh, this was published as a review initially in uh, environmental and experimental botany, which is again one of the renowned journals in the area of stress physiology. Okay, and uh, here, yeah, I'll just skip this slide and go to the uh, one of the studies which we took up with regarding to measuring the, uh, till now we were more concentrating on the photochemistry aspects, but again we have studied on uh, the carbon dioxide assimilation phenomena most maybe some of you may be aware this, of this sort of instrument that is the infrared gas analysis. And this can easily uh, analyze the level of carbon dioxide assimilation which is happening in the plant. Based on that, the data derived from this uh, instrument is the net photosynthesis rate, the stomatal conductance, as well as the internal carbon dioxide level which is occurring in the plants. And again, this is another information which can quickly in this sort of uh, instrumentation, you don't need to, uh, this is an invasive technology. You don't need to destruct the plan. You can straight away go and click the leaf of the plan and the data or the reading comes up. 
and from here we could very well establish that the carboxylation part or the dark reaction part also was much improved with the priming phenomena and uh, coming to yeah this is the slide already explained to you in our studies we have seen that the gene expression levels of prominent uh, uh, antioxidant enzymes have gone up with the priming and also we have studied about two prominent uh, stress proteins again for the attention of the students you must have come up, up across the terminology of hsps and lia these are the two prominent uh, stress proteins which are generally synthesized or overproduced in plants when the plants are exposed to different stresses and we have seen that here if you just compare here over here you can see that the p plus n is priming plus exposure to nacl you can see compared with control the level of heat shock proteins as well as the lia genes has gone, gone up that itself shows that the plant have synthesized these sort of proteins to counter the uh, abiotic stress and in uh, 2020 we have come up with another publication with regarding to the specialty of certain uh, specific secondary metabol secondary metabolites which are synthesized in uh, rice which can empower the plants for countering different abiotic stresses and uh, the function we have seen that there is a lot of functional group variations in the wax content of the plant and also one of the prominent uh, outcome of the study which was published in plant growth regulation and again important journal uh, in our uh, area plant physiology area or plant science area one of the conclusions which we came out from our lab is that uvb priming imprints are more prominent in tolerant rice seedlings i already told you the priming phenomena can help the tolerant to become more tolerant and that was established from this uh, study and also we have come up with the outcome that activation of innate potential of abiotic stress tolerance because every plant has got a, some potential even the human beings has uh, got a lot of potential and it is uh, difficult to express those potential outside but this sort of priming activities can bring about that innate uh, potential of the plant by uh, priming activities and now we i come to the last part of the talk is that after doing these sort of studies whenever we communicate the paper the referees always ask us a question whether this priming phenomena exists in the first generation or uh, when you prime and put the seed for germination whether it is occurring in that generation alone or whether this uh, uh, quality is being transferred to the generations to come up ahead and that was always a question posted before us and accordingly we thought of taking ahead with our study and uh, you have to see that the priming memory could be transferred to the next generation of springs resulting in inter or transgenerational memory and the, if we have seen that the priming can impart some sort of memory in the plants and this is one of the phenomena which is of recent study throughout the world and uh, till now we don't have much information on that whether the plants has got some memory and uh, you can see this is a not well studied area of course there are few reports on transgenerational memory but we don't know we don't ha have any solid evidences or a very solid concrete uh, studies which has come up and you can see that some of the literatures which has been al already published in this area one of the prominent journalist paper which has come up in journal genome biology talks of epigenetic and chromatin based mechanisms in environmental stress adaptation and stress memory in plants here we are uh, in this paper they exp explain about heritable changes which is occurring in gene expression and how it is occurring it is occurring due to the phenomena like dna methylation histone modification there are a lot of histone variants which are involved in this or it may be occurring due to the changes in the nucleosome position and even the rna directed dna methylation also can uh, contribute towards the uh, stress memory and for this we continued our studies and some of the questions posed before our study was that how long this priming effect can last from studies it was clear that the memory lasts for hours or days or even for one somatic generation but very less is known about the transgenerational epigenetic memory and stability of that epigenome so we continued the study before continuing with the genetic studies what we did was that we collected the seeds from the first generation and uh, the 
sorry uh, we primed the seeds and the rice seedlings were grow, allowed to grow and we harvested that and the different harvest uh, factors including the plant height number of filled grains unfilled grains under grain weight speculative fertility seed setting biological yield harvest index all these were calculated and from here you can see there is a big difference between the control and uh, the priming whether it be uvb priming or halo priming i especially encircled the halo priming that because that was showing a better result as compared to uvb priming now after this generation was over we took the collected the seeds and uh, went for the second generation studies and here what we did was that we this uvb priming this was in the first generation coming to the second generation we again boosted that uh, this is the aspect which i described to earlier regarding the vaccination we are going for a boosting dosage similarly in the second generation we gave a booster dosage and here the halo priming we did again in the last column you can see there is a halo priming in the first generation and a booster dosage in the second generation but interestingly you can see although in the initial slide you saw halo priming was doing good but in the second generation the boosting or the performance was much better with regarding to the uvb priming and one of the conclusion what we derived out from here is that uvb uvb is able to impart lot of changes at the genetic level which may be carried over to the uh, generation or the generation ahead and that is why it is able to perform much better in the second generation so our studies has reached till now and now we are interested in looking into the genetic level what happens regarding the priming memory and uh, for this we are trying to collaborate with one of the premier institutions of uh, indian institute of uh, science and science and education research tirupati and one of the alumni from st thomas college uh, noble is right now he is working at uh, tirupati and he is trying to analyze on this make studies on this and uh, this is the stage at what, what we have reached and hopefully we can come up with some concrete uh, evidences with regarding to uh, the priming memory as well as the epigenetic regulation of uh, stress tolerance in the generations to come and also we have interest in uh, studying about uh, nutri priming also we are into the nano priming in phenomena and uh, one of the former alumni alumni of uh, st thomas college uh, is uh, studying on the effect of uh, nano priming amrita is doing that and uh, this is uh, our group uh, and uh, all have contributed towards this work and specifically those who are doing on uh, priming aspects already i told about jisha she is not here she is now at faculty of uh, ms asmabi and i think she has joined here she started with the priming studies in our lab now it is being taken up by uh, danya the, uh, she already pg is awarded to her and right now she has joined uh, mala carmel college she did with the uvbp priming and uh, the studies are carried out by agila also she has just submitted or tomorrow is her thesis submission and uh, here we have the noble now right now he is in iser he is doing uh, with the epigenetic memory studies and amrita is doing on uh, nano priming for abiotic stress tolerance and here uh, veena is studying on uh, uh, nutri priming studies and uh, samina she is working on other aspects uh, on uh, abiotic stress uh, heavy metal stress tolerance potential ashwadi is also into priming studies janishma already submitted she is into the involvement of uh, vesicular arbuscular mycorrhizae uh, into uh, how it can uh, help in evading stress tolerance that is is already submitted and uh, ria she has just joined and uh, she is uh, working on priming with uh, some fish protein hydrolysate and her work is being in collaboration with the cftr i kochi and uh, sharath he is also working on uh, mangroves with regarding to heavy metal heavy metal stress tolerance potential so with this i end my talk so thank you for your patient uh, listening
and I will be happy to take up any questions if you have. Uh, sir, the talk was very informative. You have presented about plant stress without creating any stress or strain among the listeners. Your words are awesome, really interesting. This is the time for listeners to raise queries or express your thoughts and ideas or ask your doubts related to this topic. Uh, Joseph, Kekawa. Oh, yes, yes. Um, it is, you are doing it in lab. Yeah. field ordinary kishik Sir, in the question, we already field study in the data last year. We have to do rice size. We three to four months in the cycle is completed. We have to field level in the field. We have to rice, grow cheese, and we have to do the study in the last slide. We have to do the field study site stimulate. Coming to the second part of your question, Adile, nama kita already itu ada satu milyar advantage je. Nama la farmers ini dah adopti, anai itu baru budi mutu liya. Especially hydro priming, we have standardised that six hours hydro priming is good. Angin itu standardisation nartial, uru ber, cem maybe it may be varying for variety. It may be some seven or five hours depending upon the variety. Adon standardised itu kitiyal, ini knowledge farmers side to share ini dal, they can do it. At their home itself. Because we are not talking about technique and priming technique. No technology is involved. So, that is simple. Whether it be halo priming, UVB priming, and all the instrumentation is not the same. We have a halo priming and hydro priming. So, if they can adopt it, they can adopt it. One more question. Yeah. Nampaknya betul kat tu India. Ya. Nampaknya pada atom ini stressnya ada, atau water atau temperature atau, atau macam la polluting materials atau. Drought and salinity. These are the two important stress factors. Karena, nampaknya orang ini dua orang tu milih bersih la. Bersih, awu, air beri dengan dekat. Karena, nampaknya kita nak beri dengan itu boleh orang portion submerged ni, itu betul betul beri 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 kaya orang beri beri beri, ukur orang beri beri beri. Pasal, nama orang orang bor well itu, well lah macam itu, salinity spread dia ala chance korban. Karena nama orang orang ni lah bor well ni le salt level ni valar korban. Pasal north ni le boleh ni ni le, the level of salt content is much higher. Karena macam ni mukjy karena ni bor well watering ni, ni deep well watering ni, ni orang main ni terdapat. Apa orang orang salinity automatic ni, orang orang tu orang ni lah. Orang orang tu ni unpredictable conditions. Nama orang orang tu pola rain conditions ni le. Pine, nama lo perdejanya na Orissa bani la state ni la visiti dera la ana. Awal de dry land farming ana. Awal de marak detail maatoro melang gitu. Nama lo bolte kantangan la allowed ni la. I melang gitu, melang ke arah tu ana. Marai na maatoro asri cerita la krisi ana awal de monoto guna. Apa anggini la perdejanya ni le terusi ada drought tu milyar effect la ana. I de under stress ana. Pine heavy metals so ke high beranu la. Milyar perasna ni telinga itu orang ni telinga except arsenic. Arsenic kuri bersih ini beranu ana. Adun tu kerana, again, deep well water tu beri nana arsenika, pumpi itu tu rice lands lagi point tu, tu perasan itu beri nanti. Sebab, nama lo already study se take up itu nanti ni ni ale, ina tu research orang lo nala tu kiri guna jia. So heavy metal stress le, already studies are being conducted in our land. You can ask your questions. No, uh, sir, sir, uh, I have one question. Uh, if you plan for a physiology research center, what all things must consider before setting labs and other settings? And what are the major challenges to conduct physiology experiments? Uh, Okay, uh, that is a very good question, but very complicated also. Okay, one of the thing is that 
first let me acknowledge it that uh, some of my interest has been generated because of the special paper what we have in uh, St. Thomas. I don't know whether still that special paper is continuing, that is physiology of growth. And at that time, I think that was the only college which was offering that uh, course because no uh, departments or no colleges were ready to take up that special paper because the necessary situations or conditions were not available for that colleges. No, sir, it's not the physiology of growth in the department. It's not the college of the college. It's a special paper. So, when I was talking about this special paper, I was talking about this special paper. अगर एक स्पेशल पेपर इंडे एक गुणवाहक था वो आने जाएंगे अगर हम अल्पोनिंग कोड दिले फिजियोलॉजी पढ़ी क्या नला नोबल फ्रिट्स अंदर पढ़ते एक तो टेस्टेंस एक अगर अंदर आ रहे हैं तो लिया ना तो एक तो प्रधान पट्टा पेपर टेक्स्ट बुक का लायर तो नोबल फ्रिट्स आज वाले दिन सालिस परी रॉस अब आधो Apa itu fisiologis ini kan dah tita dah dengan kita join dia ni mana orang itu. Pini itu, anda orang orang ini dah ni, pini itu Shiva Kumar pada pi pi ji kerja dengan kita sampai itu. Shiva ni, saya ni research ni kerja orang share ini, pada dengan tali pini doh ni, apa orang join dia doh dengan kita dah orang orang join dia ni kalau sahaja orang orang ni. Pini ni fisiologi ni, apa orang ini fisiologi ni dimension sebab tu kita mari kita dia ni. Karena ni saya ni orang orang kuda dulu orang classical fisiologi ni train dia dulu orang orang ni. Classical physiology itu perayaan, anggar perayaan betul ni ni kerja. Ia pasal ni, jadi inna physiology ni baru jadi molecular physiology banggal korai kerja orang macam tu. Karena inna, nama kita gene level ni pergi tu, nama kita study ni, pun nama kita antioxidant enzymes ni. Ini tu dah ni nama kita pernah ni, jadi antioxidant enzymes ni guru cek, ada ni activity kurang ni, tu pernah ni, jadi orang orang tu kari kalau tiada ni. Apa dah ni reverse tu, jadi nama kita gene expression level. Apa, nama lo molecular level ni kimi bawa kender sahaja ni. Ada orang tu, orang fisiologi lab seti ini, nama lo per komponen dia itu dah ni seti. Nama lo classical fisiologi lab ni berapa dah isi orang lo molecular fisiologi lab ni berapa dah isi orang lo. Ipa, ni ada na arta dewa sa, gaya dewa sa, macam Nobel ni, koga ni itu la, anu, doktor anu, itu aisyah. Ipa, ni ada ke Nobel ni, Nobel join di dalam tu jari kene. नोबल कैन इफ यू आर हियर यू कैन पुट ऑन द कैमरा आल्सो अबे नोबल ने गाइडेड ऐड के इस वाले ऑनलाइन डिस्कशन आर कारण आल वर कैन वो उसे तो कारिंग लोग हैं अबे आल बार में इतना चले इन क्लासिकल फिजियोलॉजी ले वर्किंग नो एक और वाह कारण ना मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी ने प्रत्येक आल Kita ada kolaborasi yang kita itu untuk now classical physiology and molecular physiology has come together and we can try to do some wonders. Nak tu pernah dengan orang orang discussion anda. Apo cilep enter lekuna, awal bahagian tu kan? Enak awal enter lekuna, ini awal bahagian. Apo, nama kita ada lab seti yang ada gaya itu lagi ada alloy kimbo. Nama kita alloy kimbo ada gaya itu dah cincin. Pini again, enter itu kodal interest fotosintesis. Apo fotosintesis itu matra lah fisiologi na real. Apo, saya fotosintesis itu concentrate, mana satu equipment dia kering la, anda orang dah lihat juga. In instrumentation dia side lagi buat orang ni le, ini infrared gas analysis, ada le fluorometer, 4 election tu tetap, nama ke irwatan je election vary la fluorometer sendiri. Ini chlorophyll A fluorescence macam macam yang betul betul. Ini pandai le, ada le jenis satu lower version, ada 4 election vary la dah ni dikit ni. Pasal ini tu dah ni 25 election dia, walau macam complicated dia tu, walau macam advanced dia tu version macam macam yang orang tu. Aduh boleh dengan, nama kita infrared gas ini lah. Isteri baru ni tu, ni ane carbon dioxide assimilation, stromatal conductance, net potassium tu create tu macam ni, na, ur instrument baru. Ha instrument de 25 lakhs tu, terus 60 lakhs tu ada baru. Apa aduh le, itu beranak ni lah, tu awalnya urus tim marga. Apa anggane inna kurang tu instrumentation base itu tu lah research ana progress ini. Karena instrumentation ni lihat, ipo dengan nama kita instrumentation, nama kita kurang tu le instrument based data, ni lagi nanti le data ni lihat. Nampol publication sini boleh aja, semua orang yang main term mereka ada noda ru ni cendol ni aja. Apa instrumentation is important part. Apa ada ni nampol kita cia orang tu ada ni aja. Ipu buat ada konsep tu calculate units di luar ni aja. We have a central instrumentation facility. Aduh boleh ada ni kita ada government ni ada konsep tu ni aja. Clustered colleges, share share aja sami dah. 
ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണോ അത് നിന്നുപോയി എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഒരു കോളേജിൽ ചിലപ്പോ എന്റെ അറിവില് പട്ടാമ്പി കോളേജിൽ ആർ ടി പി സി ആർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു കോളേജിന് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനം അത് വലിയൊരു കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനം വേറൊരു കോളേജ് അങ്ങനെ നിയർ ബൈ കോളേജസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ റിസർച്ചിന് പോയിട്ട് ജാമ്യയില് എനിക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു തന്നതാണ് ജെല്ല് റൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് നമ്മൾ ജെല്ല് പഠി തിയറിറ്റിക്കലി പഠിച്ചതുള്ളൂ പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ജെല്ല് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഇത് ലോഡ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അന്നൊരു പുതുമയുള്ള കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അത് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഇന്ന് ജെൽ പ്രൊമോട്ട് ജെൽ ഫിൽട്രേഷൻ ഇതൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താം പേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ലാബിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ എക്യുപ്പ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ അല്പം അല്പം ഇപ്പൊ എന്റെ ലാബിൽ ഞാൻ എല്ലാതും കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ വെന്നവർ ദ ഫണ്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ സ്ലോലി വി ട്രൈ ടു ഹെഡ് ഓൺ വൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല ആൻഡ് ഇഫ് സെന്റ് തോമസ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഐ വിൽ ബി ഗ്ലാഡ് ടു ഹെൽപ് യു ഇൻ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ yeah nobel is here and he has joined from aisar uh, tirupati okay thank you sir amrita is also here we can also because yeah ivu rendu perodu parayunnathu ivu sir yan ivide inde sandomas products aidondana mattullore ingana baaki arum sandomas ondonor illa nanu ende arivu ഞാനിവിടെ <laughs> 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 thank you for your sharing sir okay best wishes for all your future academic and research activities thank you sir thank you. it was your motivation you. also okay. okay sir thank you thank you all sanu yes sir yes sir thank you sir thank you sir now i now i invite and jo pv and jo pv then the and the guru 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 hello hello and the guru 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 priya vidyarthigale ജോസ് സാറേ നമ്മള് ഇന്ന് കേട്ട സാറ് ആരംഭിച്ച ഒരു ക്ലാസ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു വളരെ ചെറുതായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് എത്രമാത്രം ഡെപ്ത് ഉള്ളതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയിരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് ഒണ്ടടിച്ചു പോയി എന്തോരം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാനീ നമ്മള് ഈ സെമിനാറ് അല്ല വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ജോസ് സാറ് ആർ ഐ സി മീറ്റിംഗിന് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു അക്കാദമിക് റൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ അലുമിനിയനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വെബിനാർ നടത്തിക്കൂടെ എന്തോ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലാണ് സാറിനോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ആന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കൊല്ലത്തിലേക്ക് നടത്തിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് സാറിന്റെ ഒരു ഐഡിയ കൂടി വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ മൂന്ന് അധ്യാപകരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്താം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അത് ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റാഫിൽ അറിയിച്ചു അപ്പൊ അവരതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഈ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചത് എല്ലാവരും എന്റെ റോൾ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം വളരെ കുറഞ്ഞ റോളല്ലു പക്ഷെ എല്ലാവരും ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു എം എസ് സി കുട്ടികളായാലും ശരി പി എച്ച് ഡി കുട്ടികളായാലും ശരി എന്റെ അധ്യാപകരുടെ എനിക്കിതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ അധ്യാപകർ ഇതിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു നിൽക്കാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ വളരെ ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീക്ക് വെള്ളം വരെ വരച്ചാണ് കാരണം അത്രയധികം സന്തോഷം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ലേ കോളേജിൽ വെച്ചൊരു പരിപാടി നടത്തിയ പോലും ഒരു പക്ഷേ ഇത് നടന്നു എ
അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വാല്യുബിൾ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ അരങ്ങേറിയത് അപ്പൊ അതിന് ജോസാറിനെയാണ് ശരിക്കും നേതൃത്വം നൽകിയത് നമ്മുടെ ഏത് പരിപാടിക്ക് വന്നാലും ജോസാറ് ഒരു ടി എ ഡി എ ഒന്നും വാങ്ങില്ല സാറ് അങ്ങനെ അത്രയും ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കോളേജിനോട് വർക്ക് ചെയ്യാറ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇനി മൂന്ന് ദിവസത്തെയും ഒരു ശരിക്കും ഞാനല്ല ശരിക്കും ഇതിന്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ അധ്യാപകരാണ് ശരിക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എങ്കിലും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു കൺവീനർ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പോവാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ആന്റി ക്യാൻസർ സ്റ്റഡീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിന്റെ പാത്വേനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അജയ് കുമാർ സാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അത് ശരിക്കും ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് വിഭിന്നമായിട്ട് അത് ഓറൽ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് എപ്പിഡമിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിന് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഈ ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസിനെ എങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് സാറ് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അത് വളരെ വളരെ ഡെപ്തിലുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് അലുമിനീസിന്റെ സ്പീ പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം അവരുടെ ഒരു ഡെപ്തും അവരുടെ ഒരു നിലനിൽപ്പും യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വളരെ സെന്റ് തോമസ് ഒക്കെ കെട്ടിവിട്ട പട്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ ഹൈ വളരെയധികം ഹൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പറന്ന് കളിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലാസ് തന്നെയായിരുന്നു അജയ് സാറിന്റെ അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു സാറ് നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാർ ഏഴ് പേരെ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോ വന്നാലും ക്ലാസ് തരാൻ ഈ മൂന്ന് പേരും ഇപ്പൊ അജയ് അജയ് സാറാണെങ്കിലും ശിവനാണെങ്കിലും അതേപോലെ ജോസൂത്തർ സാറാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അതിനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതില് അജയ് കുമാർ സാറിന് ഏറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ എന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും കോളേജിന്റെയും ഒക്കെ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വന്നത് നമ്മുടെ ശിവകുമാർ പട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പി ജിക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് തേർഡ് ഡി സിയിലെ റപ്പായിട്ട് ബോട്ടണി റപ്പായിട്ട് വരണ ഒരു ശിവകുമാറിനെയാണ് എനിക്കറിയാം പി ജി കഴിയണോടു കൂടി നെറ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെ റിസർച്ചിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്ത ശിവകുമാർ ഇന്ന് ശരിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബയോമാസിന്റെ മേഖലയിൽ അതിന്റെ ഇക്വിപ്മെന്റ്സും അതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും അതിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി റിന്യൂവൽ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇമ്മ്യൂണോ ലൊക്കലൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ട് കുറെ അധികം പിന്നെ പ്രൊഫൈലിംഗ് ലൈക്കോം പ്രൊഫൈലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് മേഖലേനെ പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിച്ചു ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകൾ കാണിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്നു പറഞ്ഞു വളരെ സ്പീഡിൽ ഇന്നിപ്പോ ജോസാറും ഭയങ്കര സ്പീഡിലാ പോയിരുന്നത് കാരണം ആ ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല നല്ല നോവൽ ടെക്നോളജി ശിവകുമാർ സാർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളും നമുക്കത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്കത് ആശയങ്ങളായിട്ട് കൈമാറാനൊക്കെ സാധിച്ചതിൽ ജോ നമ്മുടെ ശിവകുമാർ സാറിനും ഏറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയേ ഒരു ആളുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അഭിമാനപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ജോസാറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ ബാച്ചിലാണ് എന്ന് സിലബസ് മാറിയിട്ട് വന്നത് തൊട്ട് ബാച്ചാണ് ജോസാറ് പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ ജോജ് ബേബി ഇതിലുണ്ട് ഞാനും ബി എഡ് ജോജ് ബേബിയുടെ ഒപ്പം പഠിക്കാനായിട്ട് ഇട വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് നമുക്കൊരു ഫിസിയോളജി ലാബ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നിടത്തുള്ള ആ വരാന്ത നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു ഫിസിയോളജി ലാബ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കണം ശരിക്കും ജോസാറ് ഈ ഫിസിയോളജിയിൽ ഒരു അഗ്രഗണ്യനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ഇട വന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ അന്ന് ആ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നടത്തിയ ഒരു സ്ലെറ്റ് എക്സാം പാസ്സാവുകയും അങ്ങനെ ഒരു പി എച്ച് ഡിയിലേക്ക് ഒരു ചെന്ന് ചേർന്ന് അതൊരു വൻ വിജയമാക്കാനായിട്ട് സാർ സാധിച്ചു അതിനുശേഷം കെ എഫ് ആർ ഐയിൽ വന്നപ്പോഴും കുറച്ച് നാള് കെ എഫ് ആർ ഐയിൽ വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് അവിടെ കാണാനും എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ജോസ് സാറായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വരുത്താൻ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഇ ഡി പറയും സാർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എംബ്രിയോളജി ഫസ്റ്റ് ഡി സിക്ക് വന്നപ്പോ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡി സിക്കും സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സി എൽ ജോ സാറ് പിക്ക് വരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് ഫിസിയോളജി തേർഡ് ഓഫ് ഐറ്റാണ് കൂടുതൽ എടുക്കാറ് അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് മായാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജെയിംസ് സാറ് ജെയിംസ് സാറ് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വമാണ് എപ്പൊ നോക്കിയാലും കാറിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിയാലും ചായ കുടിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് നമ്മളോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സെന്റ് ജോസഫിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് നമ്മളായിട്ട് കുറെ കോണ്ടാക്ടിൽ വരാനും കുറെ വർത്താനം പറയാനൊക്കെ ഏറെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ നല്ല നല്ല സ്മരണകള് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ വെബിനാർ കൊണ്ട് അതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ വെബിനാറായിട്ട് നടത്താൻ സാധിച്ചത് അത് വളരെ മനോഹരായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എത്രമാത്രം ഇമ്പൈവ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സാന്നിധ്യം കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എന്നെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എനിക്ക് വേറെ എത്രയോ പണി തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് കേൾക്കാനും എന്താണ് പറയണേന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചു കൊടുക്കണം ഓരോ പേജിൽ കാരണം അതൊക്കെ നമുക്ക് പുതുമയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മേഖലയിലല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികൾ അത് സ്വീകരിക്കണേന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇനി ഞാനിവിടെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഗിനേഷ് സാറും കൂടി വന്ന് ചേർന്നതിനെ പറ്റി അവിടെ ഒരുപാട് സെമിനാറുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പീഷീസ് ദ പേഷൻ ഇന്നിപ്പോ കോളേജിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള പേരിൽ അത് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആറ് കൊല്ലം തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ സ്പീഷീസ് ദ പേഷൻ നടത്തി ഈ പ്രോഗ്രാമും ഗുരുവന്ദനും നമുക്ക് തുറന്നു കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജോസ് ജോസ് സാറിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ മൂന്നാളിലല്ല എല്ലാ ആളുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കണം നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതെന്ന് സാറിനൊക്കെ ഒരു നിർദ്ദേശം തന്നിട്ടുണ്ട് തുറന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അത് നമ്മളത് നിറവേറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അപ്പോ ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളിലൂടെ നമുക്ക് അവരുടെ മധുര സ്മരണകളും അവര് നമ്മുടെ കോളേജിന് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കാനും അത് കുട്ടികളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വെബിനാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം എല്ലാവരും തന്നെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഐക്യം ഞാൻ ഇതിന് ആദ്യത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞതാ ഞാൻ മൂന്ന് ജനറേഷനെ കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം ഇവിടെ എൻ വി ജോസഫ് സാർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പി ജെ തോമസ് സാർ വരെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു ജനറേഷനാണ് അതിന് ശേഷമുള്ള അധ്യാപകർ ഒരു ജനറേഷനാണ് അതിനുശേഷമാണ് എന്റെയൊക്കെ ഒരു ജനറേഷൻ ഇവിടെ വരണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് അധ്യാപകരെ കണ്ടുമുട്ടാനും അവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വെബിനാറിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ പഠിച്ചു പോയ കുട്ടികൾ ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അധ്യാപകരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ദീപനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഈ കുട്ടികൾ ആയിത്തീർന്നല്ലോ എന്ന് കാണുന്ന ഒരു സന്തോഷം അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അനുസ്മരിക്കാനായിട്ട് നടത്തിയ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൽ ഒരു ഇഗ്നീ സാറ് ഒരു കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഐ ഡി പരമായിട്ടും ഇതിനെ എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഗൈഡിങ് തന്നത് സാറാണ് പക്ഷെ ആള് ഇതിന്നൊക്കെ പരമാവധി വിട്ടു നിൽക്കാനാണ് ശ്രമിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ എച്ച് ഒ ഡി വിമല ടീച്ചർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ നല്ലതാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നടത്തണം എന്നുള്ളൊക്കെ ടീച്ചർ പറയും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാളും പ്രിൻസിപ്പാൾ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ആള് എന്റെ എന്നേക്കാൾ ഒരു വർഷം രണ്ടു വർഷം മുന്നേ മാത്രം എത്തിച്ചാറുന്നതാണ് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള അവസരമൊന്നും സാറിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്താനും പറയാനും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പറ്റി അറിയാനും ഒക്കെ പ്രിൻസിപ്പാൾക്കും ഈ കോളേജിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ മനോഹരമായൊരു കാര്യമാണ് ഇത്
അത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അത് പങ്കെടുക്കണം അതൊരു മനോഹരമാക്കി ഇതിന്റെ ഓർമ്മ ഒന്നുകൂടി ഉദ്ദീപ്തമാക്കാനായിട്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഈ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ജോസ് സാറിന്റെ ആയാലും ശരി ശിവൻ ശിവകുമാർ സാറിന്റെ ആയാലും ശരി അജയ് കുമാർ സാറിന്റെ ആയാലും ശരി നല്ലൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ ഉയർത്താനായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമം അത് നമ്മുടെ പൂർവികരെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടും വളരെ മനോഹരായിരുന്നു ആ മനോഹാരിതയ്ക്ക് കൂടെ നിന്ന എന്റെ അധ്യാപകർ എന്റെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതോടൊപ്പം റിസർച്ച് ഫെല്ലോസ് ഒപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത കോളേജിലെ അധ്യാപകർ സ്ഥിരമായിട്ട് കയറുന്ന ചില ടീച്ചർമാരെ എനിക്കറിയാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യസമയത്ത് വന്ന് കയറുന്ന അധ്യാപകർ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവ്വ അധ്യാപകരുടെ മുന്നിൽ എന്റെ എല്ലാവിധ നമസ്കാരങ്ങളും ഞാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്ക് നിർത്താണ് നന്ദി പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ സന്ധി മീസ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗൂഗിൾ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് മൂന്ന് ദിവസത്തെയും കൂടിയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏത് ദിവസമൊക്കെ പങ്കെടുത്തേന്ന് സത്യസന്ധമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയോളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് വലിയ കാര്യം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഭാവിയിൽ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഗൂഗിൾ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് നിങ്ങളത് സഹകരിക്കണം എന്നും കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ജോ സാറേ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ ഐ ഇൻവൈറ്റ് ഡോക്ടർ സംഖ്യ വിൻസൺ നീലങ്കാവിൽ ജോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റർ ഫോർ ദ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് വാം ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ടു ആൾ സനു ആം ഐ ഓഡിബിൾ യെസ് മിസ് ഞാനൊരു ഒഫീഷ്യൽ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ആണ് പറയുന്നത് സോ വി ഹാവ് കം ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ത്രീ ഡേ വെബിന സീരീസ് ഓൺ ഫ്രോണ്ടിയർ ഏരിയാസ് ഓഫ് പ്ലാൻ സയൻസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ the program organized in remembrance of our beloved teachers professor kem teams professor cl jose and professor ed vergis guru vandanam actually brought together the eminent professors of department of botany st thomas college in one frame being a proud alumni and faculty of this college i feel overwhelmed with the presence of all the teachers who have taught me in this program Professor N V Joseph was also my teacher who delivered the remembrance speech on Professor E D Vergis. I wholeheartedly thank Joseph sir for his valuable and touching words which enabled us to know more about our beloved professor. Thank you sir. Today we had the invited lecture delivered by Professor Josti Puttur who is one of the proud alumni of our college. Apart from the invited talk he also shared his memories and experience in St Thomas with us which was truly inspiring and nostalgic on behalf of the entire botany fraternity of St Thomas college i express our sincere gratitude to professor Josti Puttur for sharing his valuable time and knowledge thank you sir I also thank Dr Thomas MT moderator of this program for his valuable time. St Thomas has always inspired and instilled the values in each student in becoming a successful person with humility and kindness. The efforts taken by teachers to mold their students are noteworthy. No words of gratitude will be sufficient to show our respect and love towards our teachers. I on behalf of the entire botany department extend a heartfelt gratitude to professor p j abraham professor k p john professor p j thomas professor n v joseph professor e jos josi professor c k john professor tony jacob professor jacob abraham pulikal professor dr c d vergis and dr ignatius anthony for taking efforts to join this webinar and making it a memorable program I also extend our sincere gratitude for the support and help rendered by our principal Reverend Father Martin K and Dr Vimala Jose head of the department of botany. I also extend heartfelt thanks to all the resource persons and participants who made this webinar a success. A word of thanks is extended to all the faculty members, students of botany department and technical staff of St Thomas College who helped in the successful organization of the seminar. 
Dr. Anjo Previ, the coordinator of this program, has taken all efforts to organize this program with the participation of all the retired teachers and alumni of this college. I thank you, sir, for conducting such a beautiful program. Once again, I thank all the teachers and participants for providing such a good interactive session. Thank you all.